Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a este curso intermedio de CMHNX que consta de varios vídeos, todos ellos muy buenos, donde podrás aprender a manejar esta herramienta. En el día de hoy vamos a dibujar esta llanta de coche que estáis viendo. Para ello lo vamos a hacer en tres pasos. El primer paso será dibujar esta parte de aquí que se pone de sombreado de color rojo. Luego dibujaremos esta otra parte de aquí que estaba en azul y ahora está en color rojo. Y por último dibujaremos este detalle. Aunque parezca un modelado difícil, vamos a ir paso a paso y lo vamos a hacer fácil. Quédate hasta el final del vídeo porque vamos a aprender funciones como esta de aquí, figura patrón, entre otras ellas. Sin más dilaciones, vamos a comenzar diseñando esta llanta. Comentar que antes de empezar a dibujar esta primera pieza, que es la llanta, en el último vídeo de este curso intermedio de Siemens NX, dejaré un link abajo en la descripción. Si pincháis en ese link, os llevará a mi blog, donde os podréis descargar un PDF con todas las piezas que vamos a ir diseñando en este curso. Esto a los planos de las piezas que vamos a ir dibujando. Estar dibujando esta parte roja que se ve aquí, que señalo con el cursor. Esta parte roja. Ahora venimos aquí y pinchamos en croquis. Y seleccionamos este plano, el IC, y aceptamos. Pinchamos en punto y por ejemplo lo ponemos aquí, lo vamos a acotar. Cerramos esto, pinchamos en cota, pinchamos ahí, ahí, le ponemos la distancia de 282 y cerramos. Esta altura es 26 y cerramos. Pinchamos esto un poco, pinchamos en circunferencia y dibujamos una circunferencia. Vamos a cortar a 16. Pinchamos otra vez en círculo y dibujamos otra circunferencia. Y la vamos a cortar a 21. Doble clic, le ponemos 21. Y cerramos. Pinchamos en línea y dibujamos una línea. Y esta longitud le ponemos 232. Y cerramos. Echamos en círculo. Y lo acotamos a 23. Echamos 23 y enter. Y cerramos. Y pinchamos, pinchamos otra vez en círculo. Y dibujamos otro círculo. Y lo acotamos a 28. Doble clic y 28. Y cerramos. Vamos a dibujar una línea que sea tangente a esta circunferencia y a esta otra, que será esta línea roja. Luego partiremos de este punto azul y dibujaremos una línea con una inclinación de 5 grados, como se ve aquí, que será esta línea roja. Ahora pinchamos en línea, pinchamos ahí y dibujamos este trozo de línea. Pinchamos en línea, pinchamos ahí y dibujamos también este otro trozo de línea. Ahora otra vez volvemos a pinchar en línea. Y pinchamos ahí, ¿vale? Para ello activamos esta de aquí, intersección. Yo porque la tengo ya activada. Hacemos un clip y dibujamos una línea, por ejemplo, hasta ahí. Luego la vamos a cortar. Le damos a escape. Venimos aquí y ponemos, pinchamos en cota angular. Damos un clic a esta línea y a esta otra. Le ponemos un ángulo de 85. Y enter. Y lo mismo. Hacemos otra línea. Echamos ahí y dibujamos una línea paralela a esta otra. Por ejemplo, hasta ahí. Cerramos esto y vamos a escape. Voy a dibujar estas tres líneas que se ve aquí. Para ello voy a partir de aquí de la base y te haré una vertical de 220,6. Luego partiré del centro del eje de la pieza y te haré una horizontal de 199,5. Luego te haré una vertical. Luego otra horizontal de, de 21,2 y te haré una vertical. Y luego terminaré con una de 10 aquí. Voy a dibujar esta línea, esta y esta. Vamos a ir paso a paso para que sea un proceso fácil. Nos hemos quedado aquí, me alejo un poco y voy a dibujar lo que he comentado. Dibujo una línea y tiro una línea hacia arriba. Y ahora vamos a cortar esta línea. Doble clic y le pongo 220,6. Y cierro. Y ahora tiro una horizontal. Por ejemplo, hasta ahí. 
Tengo aquí pie en línea y pincho ahí. Y tiro otra hacia arriba. Pincho ahí. Y esta la va a botar. Doble clic y le pongo 199,5. Y cierro. Vengo aquí, pincho ahí y bajo hasta ahí. Pincho en línea otra vez y hago lo mismo. Mira, esta se me, no me ha bajado vertical. ¿Veis? Aquí hay 90,5. Pues no pasa nada. La selecciono y la suprimo. Entonces en línea y bajo verticalmente. Hasta ahí. Tampoco. A ver ahora. Ahora. Continuo, pinto en línea, pinto ahí y dibujo esa línea. Y doble clic. Y le pongo 21 con 2. Enter. Línea. Pincho ahí y bajo igual. Pincho ahí y bajo una longitud de 10. No os preocupéis porque yo el plano, como he comentado antes, voy a dejar en el último vídeo de este curso, voy a dejar un link que os llevará a mi blog. Y desde ahí os podéis descargar un PDF con todas las piezas que vamos a ir dibujando en este curso. Seguimos, pincho en línea y pincho ahí y bajo una línea, por ejemplo, hasta ahí. Y ahora vamos a recortar. Doy a escape. Vengo aquí, pincho en recorte rápido. Y quito esta línea, esta, esta y esta. Y manejo un poco y doy a escape. Selecciono esta y a suprimir. Selecciono esta y a suprimir. Y esta también la puedo quitar. Bueno, esto, cancelo. Selecciono y a suprimir. Y hace igual. Selecciono y a suprimir. A ver, ahora que me da no sé por qué. A ver. Ahora. Selecciono también esta y le doy a suprimir. Y me quedo así. Ahora voy a dibujar cuatro líneas. La primera de ellas será esta línea azul, ¿vale? Partiré de esta aquí abajo y a 186 tiraré una línea horizontal. Será esta línea azul. Me acerco un poco. Luego dibujaré esta otra, será partiendo de esta, a 7,6, otra horizontal. Luego dibujaré esta otra, que será partiendo de esta azul, a 12,5, una horizontal. Y luego partiré desde aquí hasta aquí, una altura de 7,6 y será otra horizontal, que será esta otra de color rojo. Vamos a ir paso a paso. Y lo dicho, pinchamos en línea, pinchamos ahí y tiramos una línea. Y le ponemos 136. Y cerramos. Y tiramos una horizontal, por ejemplo, pues hasta ahí. Le damos a escape, pinchamos ahí y bajamos una línea. La acotamos. Con el clic. Ponemos 7,6 y enter. Y cerramos. Y tiramos otra horizontal, por ejemplo, hasta ahí. Pinchamos en línea y subimos, bueno, tiramos una óptica. A ver si me la coge. Ahora. Doble clic y le pongo 12,5. Y cierro. Y tiro la, la horizontal, por ejemplo, hasta ahí. Y me faltaría una, pincho en línea y tiro una línea. Doble clic. Le pongo 7,6. Y tiro otra línea. Para que el dibujo esté un poco más limpio, me alejo un poco, selecciono esta línea y le doy a suprimir. Y lo mismo aquí. Suprimir y suprimir. Y me quedo así. Nos encontramos aquí y pinchamos aquí en extensión. Vamos a alargar estas dos líneas, ¿vale? Mira. Pinchamos ahí, ya se me valga a mí una y la otra. Y nos quedamos así, ¿vale? Ahí. Y cerramos esto. Partiendo de este punto azul, me acerco un poco, voy a dibujar este rayo de 5 y este otro rayo de 5. Solo eso. Nos acercamos un poco, pinchamos en línea y pinchamos aquí, ¿vale? Para, para que os coja el centro, activar esto de aquí, intersección, ¿vale? La activáis como yo y os cogerá el centro. Dibujamos una línea y agotamos esta línea. Ponemos 5. 
Y ahora bajamos. Hasta ahí. Pintamos en círculo y pintamos ahí. Y dibujamos un círculo hasta ahí. Que es de radio 5. Pintamos otra en círculo. Pintamos ahí. Y hasta aquí. Y cerramos esto. Ahora vamos a tirar esta línea vertical de color rojo. Ya falta menos para terminar. Y recuerda una cosa. Suscríbete al canal para apoyarlo. Nos alejamos un poco. Pinchamos en línea. Y ahí. Pinchamos una línea. Doble clic. Y le ponemos dos. Pinchamos en línea. Y bajamos una vertical hacia abajo. Por ejemplo, hasta ahí. Vamos a escape. Una vez aquí. Pinchamos aquí en filete. Seleccionamos esta circunferencia y esta línea que acabamos de tirar y le ponemos radio 2 y la vamos a aceptar nos acercamos un poco y pinchamos en círculo y aquí veis pinchamos en el centro vale esta línea que baja con esta horizontal repito esta horizontal con esta vertical aquí en la intersección se nos marca un punto pinchamos ahí y la arrastramos hasta aquí y vamos a escape Pinchamos aquí, en filete, tocamos esta circunferencia y esta línea y le ponemos de radio 2. Hacia este lado, 2. Y enter. Se nos dibuja así, ya va cogiendo la forma. Vamos a escape. Estábamos allí. Pinchamos en recorte rápido y quitamos esta línea. Vamos a escape. Pinchamos en línea, pinchamos ahí y dibujamos una línea horizontal. Y ahora la cortamos. Doble clic, 2,5. Por la anchura. Cerramos. Pinchamos en línea, pinchamos ahí, bajamos hasta abajo, por ejemplo, hasta aquí. Vamos a escape. Pinchamos en flete, tocamos en esta circunferencia y en esta línea. Y le ponemos un radio de 2 y enter. Y así nos recorta. Nos, acercamos, nos alejamos un poco y cerramos esto. Una vez aquí, pinchamos en línea. Vamos a dibujar una línea y la cortamos. Ponemos 2 y cerramos. Pinchamos en circunferencia circunferencia y dibujamos una circunferencia hasta ahí, de 2 nos dejamos un poco vamos a dibujar esa línea inclinada de 15 grados respecto a esta línea ¿vale? como se ve aquí 15 grados esta línea roja ya falta poco para recortar toda la figura y darle la operación de revolución y ver lo que hemos dibujado para ello, venimos aquí en línea, pinchamos pinchamos aquí, por ejemplo y dibujamos una línea así como dibujo yo Pincho en cota angular, pincho en la línea, pincho en esta otra. Selecciono ahí, se queda ahí. En vez de 18 le ponemos 15, porque eran 15. Y le doy a Enter y cierro. Pincho en extensión rápida, toco la línea y se me baja hasta ahí. Y esta. Y se me alarga, cierro esto. Pincho aquí en filete, toco en esta circunferencia y esta línea. Y le pongo de radio 2, ¿veis? 2. Y Enter. Y aquí es un rayo de 5. Toco aquí, toco aquí y le pongo un rayo 5. Y enter. Cierro esto. Vamos a dibujar estos dos radios de rayo 1. Y ya una vez hecho eso, vamos a recortar toda la figura que hemos dibujado, ¿vale? Toda la figura la vamos a recortar. Para darle a revolución. Y nos alejamos un poco. Y pinchamos aquí. Tocamos ahí y ahí y le ponemos... Bueno, eh... Voy a para atrás. Otra vez, ahí, ahí, y le pongo radio 1, y acepto, y lo mismo aquí, le pongo 1 y acepto, y cierro esto, y selecciono esta, la de recorte, voy a recortar toda la figura, piso por aquí, quito esta línea, vamos a ir despacio, esta, esta también, esta, esta línea, habrá un, hay un montón de líneas, vamos a quitarlas una por una, sobre todo despacio y con calma, para que la figura se haga. Este también, esta, esta, esta también, esta otra, esta línea, vamos bajando para abajo, esta otra, nos hemos quedado aquí, seguimos con esta, esta también, esta, veis, ya va cogiendo ya la forma, esta, esta también, esta, vamos quitando poco a poco, esta de aquí, estas líneas también, fuera, todas, veis que coja la forma así, esta también, esta también, 
Atacamos aquí. Esta otra. Ey, he eliminado esta. Ah, no, 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 no. Esta, esta. Esta de aquí. Esta, esta, esta otra. Esta también. Esta. Todas estas. También esta. Cerramos esto. Voy a cerrar, voy a ver esta también, suprimir. Voy a ver si me he dejado alguna por aquí. Comentar que se me ha pasado también hacer aquí un filete, ¿vale? Le ponemos rayo 1 y enter. Se me ha pasado. Voy a bajar, si está todo bien, no sobra ninguna, ninguna línea. Por aquí. Bien, va bien, va bien, va bien. Vale, una llegamos aquí, finalizamos, quitamos, cerramos esto y finalizamos croquis. Y ahora pinchamos, aquí venimos, revolución. Si me despega este menú, bueno, mejor vamos a, poner, vamos a verlo en isométrico. Pinchamos ahí. Especifica el vector. Vamos ahí, seleccionamos S. Es el Z, ¿vale? Mira, se marca aquí. Especifica el punto. Pincho ahí. Y seleccionar la curva. Vale. Aquí, acordaos. Seleccionamos tangentes, ¿vale? Y seleccionamos toda la figura que hemos dibujado. Vamos poco a poco, ¿vale? Esta línea. A ver, pinchamos así. ¿Veis? Que se me queda por aquí. Vamos a dibujar poco a poco. Esta otra. A ver cómo va. Me acerco un poco, a ver que me he perdido un poco. Ay, vale, vale, ya vale. Ya me la he cogido. Pensaba que no, pero ya me la he cogido. Una vez esto, me aseguro que ya lo he hecho todo. Vale, está seleccionado. Y lo voy a aceptar. Y pincho aquí, en isométrico. Y ya se me siente a la pieza. Puede ser un proceso difícil. Pero para ello hay que ir paso a paso. Si es necesario, pues rebobinar el vídeo pues lo podéis hacer y podéis continuar. Estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dibujar la parte superior de la llanta, ¿vale? Una parte que iba a ir por aquí arriba, por donde va ahora mismo el cursor. Me estoy refiriendo a esta parte roja que está señalada, ¿vale? Y que el cursor va a esta parte de aquí. Esa es la que vamos a dibujar. Vamos a hacer una elipse, comentar que esto lo voy a dejar en plano también, ¿vale? Lo vais a tener. O sea, vamos a hacer una aproximación a esta elipse. Comentar que no lo vamos a acotar exacto, exacto así. Porque esto depende mucho del diseño de la llanta, ¿vale? Y nosotros vamos a hacer un dibujo para aprender a utilizar esta función. Pero la vamos a acoplar a esta que os voy a dejar en plano. Para tenerla como referencia. No hace falta que las gotas queden exacto, exacto como está aquí. Pero sí que vamos a hacer una aproximación a esta. En la función elise vamos a hacer cuatro puntos. Uno, empezaremos aquí, dos, tres y cuatro. Será la parte de arriba. Para aprender a utilizar esta función, estábamos aquí. Venimos aquí a revolución 2. ¿Veis este? Lo seleccionamos, botón, de, botón derecho, y le vamos a ocultar. Vamos a ocultar esta figura. Venimos aquí y seleccionamos esto, derecho. Lo vamos a poner de frente. Venimos en croquis. Y seleccionamos este plano, hice, y aceptamos. Pinchamos en línea y dibujamos, por ejemplo, una línea así. Y le damos a escape. No os preocupéis por la cota porque no nos va a perjudicar en nada. Pinchamos otra vez en línea, pinchamos ahí en ese punto y tiramos una, una línea horizontal, por ejemplo, así. Y nos posicionamos así, le damos a escape. Ahora venimos aquí y buscamos esto, elipse de estudio. Acordaos, cuatro puntos. Empezamos aquí, ¿vale? Le damos un clip y vamos a dibujar una elipse con la forma que hemos visto. Por ejemplo, otro punto aquí, otro punto más arriba, otro punto que va bajando aquí y otro punto que acaba aquí. Y una vez hecho esto, aceptamos. Pinchamos aquí en cota lineal. Pinchamos ahí en el final y en esta línea, y le ponemos 25, porque el agujero de la, de la llanta es de 50, es, no os preocupéis, 
que estas cotas están en plano. Y vamos a dejar una elipse como la que hemos visto antes, ¿vale? La forma similar. Más o menos así, ¿veis? Podéis pinchar y arrastrar. Y se mueve. Yo la voy a dejar así. Más o menos así. Nos alejamos un poco y nos quedamos así. Venimos aquí, vamos a pinchar en línea. Vamos a bajar, pinchamos ahí y tiramos una línea vertical. Esta sí que la vamos a botar. Doble clic y le ponemos 70. Y cerramos. Y otra línea horizontal de 23, ¿vale? Doble clic y ponemos 23. Y cerramos. Pinchamos a veces en línea y subimos una línea de 15. Doble clic y le ponemos 15. Y nos quedamos así. Y lo mismo, vamos a dibujar una elipse. Pinchamos aquí, que va a tener cuatro puntos. El primero de ellos empieza aquí. Seguimos así, con esta forma. Uno, dos, tres y cuatro. Terminamos aquí, ¿vale? En esta línea. Y le damos a aceptar. Comentar que la forma de la elipse la podéis hacer como queráis. O más curva, o con menos curva, o más cerrada, o más abierta. Esto ya dependerá del, ya, del plano de la llanta. Pero aquí vamos a aprender a, manejar, a, a dibujar esta función. Y ahora nos faltaría cerrar este contorno de aquí que estoy señalando con una línea encima. Pinchamos aquí en línea. Pinchamos ahí y dibujamos una línea así. Vamos a escape. Pintamos en círculo, nos acercamos a la curva y veis, y ya nos marca el centro. Hago un clip y dibujo esa circunferencia. Y lo mismo aquí. Me acerco ahí al radio y ya me marca el centro. Un clip y dibujo otra circunferencia. Y le doy a escape. Y pincho en línea. Continúo. Me acerco al centro ahí. Y ahí un clip. Y va a tirar una, una línea hacia arriba. A ver, a ver si me acoge. Bueno. Me acerco, pincho ahí. Y una línea hacia arriba. ¿Veis? Por ejemplo, hasta aquí. Le doy a escape un círculo, me acerco y ya me marca el centro. Y dibujo esa circunferencia. Y doy a escape. Pinto en línea y ahí y dibujo una línea, por ejemplo, hasta ahí. Y doy a escape. Pinto aquí en filete, toco aquí y toco aquí. Y dibujo un radio. Y le pongo un radio de 2. Y le doy a enter. Y cierro esto. Y me alejo un poco. Y ahora vamos a recortar. Vamos a recortar. Recortamos esto. No, eso no. Me he confundido. Para cuando, cuando os confundáis, le dais aquí atrás, ¿vale? Y empecéis otra vez. A recortar rápido. Y recortamos este trozo. Este trozo. Este trozo. Este trozo, este trozo, este trozo, vamos a ver por aquí. Este trozo también, quítalo. Vamos a ver si se si ha unido todo bien. Este otro trozo, ves a mí, así me... Bueno, pues no pasa nada, lo voy a... Lo voy a repetir. Me acerco, me marco el centro y uno ahí. Me escape, pincho en línea, me acerco al centro y tiro una línea hacia arriba, así. Y ahora recorto. Vaya, pincho el filete, voy a ver, desde esta línea hasta aquí. Toco ahí, toco ahí, a ver, le pongo de radio 2, ¿vale? Mira, ¿veis? Le pongo 2 y le doy a enter. Y ahora me dibuja el radio. Yo recorte y recorto este trozo. Vale, pincho ahí y bajo hasta ahí, ¿vale? A ver, si, a ver cómo me queda. 
Vale, me queda bien. La escape. Quito esta, esta línea. ¿Veis a estas cosas? Me refiero que hay que limpiar. Hay que dejar el, el dibujo limpio. Y una vez hecho esto, y que esté limpio, lo posiciono aquí y voy a quitar también esta línea, ¿vale? Voy a suprimir y a esta también. Le doy a suprimir. Bueno. Y una vez llegados aquí, venimos a este punto de aquí. Finalizamos croquis. Pinchamos aquí en revolución, se nos espera este menú, en primer paso se especifica el vector, le damos un clic y seleccionamos el eje Z. Segundo paso, especifica el punto, le ponemos este punto, el origen del sistema de coordenadas. Ahora me lo coge. Y selecciona la curva, acordaos, curvas tangentes, ¿vale? Lo tengo ya preseleccionado. Empezamos por aquí, esta curva, continuamos por aquí, con esta, acordaos, toda la línea todo el contorno de color naranja. Eso es que está seleccionado. Giramos la pieza y continuamos por aquí. Esta línea, esta línea, giramos esta otra y esta otra. Y una vez así, ya está ya toda la figura que hemos dibujado. La vamos a aceptar. Y centramos la pieza pinchando en isométrico. Venimos aquí y en revolución 2, botón derecho y mostrar. Y veis, ya se muestra ya la llanta, ya va cogiendo poco a poco forma. Ya la hemos dibujado. Vamos a centrarla pinchando aquí. Ahora vamos a dibujar este agujero de aquí, ¿vale? Vamos a, ver, vamos a hacer esta forma de color rojo, que será el agujero donde vayan los tornillos para la sujeción de la llanta, ¿veis? Este de aquí. Venimos aquí y en revolución 4, botón derecho y ocultamos. Y lo mismo en revolución 2, botón derecho y ocultamos. Pinchamos en croquis. Seleccionamos este plano, IC, un clic y aceptamos. Pinchamos en línea y dibujamos, por ejemplo, una línea como la dibujaré yo. Pinchamos ahí y así, vertical. Ahora la vamos a agotar. Esta distancia, doble clic, son 37. Estas medidas, no os preocupéis, que lo pone plano y lo voy a dejar donde he dicho. Pinchamos en línea aquí y pinchamos ahí y dibujamos una línea. Doble clic. Y ponemos 2,5. Y cerramos. Pintamos en línea y tiramos ahí desde el final una línea vertical, por ejemplo, hasta ahí. Pintamos en línea, pintamos ahí. Y dibujamos una línea así. Y ahora la acotamos. Doble clic y le ponemos 7,3. Y cerramos. Y lo mismo, pintamos en línea y tiramos una. Una línea así, más o menos hasta ahí. Vale. Y ahora pintamos la en línea, pintamos ahí y acotamos esta línea. Doble clic, le ponemos 39. Y ahora dibujamos una línea así. Vale. Le damos a escape, pintamos en línea. Activamos esto, intersección, pintamos ahí, ¿vale? Bueno, voy, voy a recortar un poco para que quede más limpio. Recorto esta línea, esta, esta, esta otra, esta, y aquí ya nada. Pincho línea y tiro, pincho ahí y tiro línea, por ejemplo, así. Y a foto este ángulo, le pongo un ángulo de 45. Aquí, aquí, 50, no, 45, y cierro. Y ahora lo recorto todo. Pincho recorte, recorto este trozo, este, este, este también. Aquí me falta unir, bueno, no unir, no. Vale, aquí también está, cerramos, y este lo mismo, este lo selecciono y lo suprimo. Y una vez llegamos hasta aquí, finalizamos. Una vez aquí, vamos a aplicar la operación de revolución a este croquis 5 que hemos dibujado. Para ello, venimos aquí, pinchamos en revolución. Se nos despega este menú. Especificar el vector. Le vamos a poner esta línea. Vamos a aplicar lo mismo de manera diferente. Especificar un punto. Tenemos un punto y le ponemos ahora este punto de aquí, ¿vale? Este. Y seleccionar la curva. 
curvas tangentes y seleccionamos esta línea, esta línea, ¿veis? Esta, esta otra y esta de aquí. Una vez llegamos a este punto, quitamos esto de aquí. Eh, revolución 4, botón derecho y mostrar. Y aquí en boleado le vamos a poner sustraer. Y ya se, de, y ya se nos selecciona el cuerpo de este. Una vez, una vez hecho esto, le damos a aceptar. Y veis, ya me ha dibujado. Me ha dibujado ya este agujero. ¿Vale? Una vez hecho esto, centramos esto. Pinchamos en revolución 2 y mostramos. Y la llanta ya va cogiendo poco a poco la forma. Centramos la pieza. Y recuerda una cosa. Suscríbete al canal para apoyarlo. Vamos a terminar dibujando esta forma de color rojo que se ve aquí. ¿vale? Para ello vamos a partir de aquí. Tiremos una línea hacia arriba de 175. Y empezaremos a dibujar este radio de 20 y este radio de 20. Y luego terminaremos con este otro radio de 240, 240 y radio de 12. Vamos a ir paso a paso para que sea un proceso fácil. Estamos aquí. Pinchamos en croquis, nos posicionamos ahí en esa lista y le damos un clic y aceptamos. Pinchamos en línea, nos posicionamos en el centro y dibujamos una línea vertical. Ahora la vamos a cortar, le damos a escape. Doble clic y recordar, eran 37 más 138, 175. Ponemos y enter. Cerramos esto, pinchamos en línea otra vez. Pinchamos ahí y dibujamos una línea así. Y otra hacia el otro lado. Una horizontal. Ahora la vamos a acotar. Doble clic y le ponemos 20. Y cerramos. Doble clic y le ponemos 20. Y cerramos. Ahora pinchamos en círculo. Pinchamos en el centro y dibujamos un círculo. Y hacemos lo mismo aquí. Pinchamos en el centro y dibujamos otro círculo. Y lo, y lo vamos a cortar. Doble clic y le ponemos 40. El radio es 20. Y lo mismo. Le ponemos 40 y enter. Pinchamos en línea. Pinchamos ahí. Subimos despacio. Y ahí. Ahora me ha cogido. Pinchamos en línea. Hacemos el espacio y ahí. Y tiramos una línea de gente a esta circunferencia y a esta otra. Ahora aquí pinchamos en círculo, pinchamos en el centro y dibujamos una circunferencia. Doble clic y es distancia del centro. Aquí era 65 por 2, 130. Ponemos 130. Y cerramos. Y ahora pinchamos aquí en arco, ¿vale? Tocamos ahí y en este punto. ¿Y veis? Y se nos dibuja un arco. Y la acotamos a 240, ¿veis? Este arco lo ponemos ahora 240. Y damos un clic. Y lo mismo en la otra parte. Pinchamos aquí en arco, pinchamos aquí en esta circunferencia y en este punto de aquí. Y ahí con el cursor aguantamos y le ponemos 240. Y enter. Y damos un clic. Damos escape. Pinchamos aquí. Tocamos aquí y aquí. Y le ponemos de radio 12. Y enter. Y nos quedamos aquí. Cerramos esto. Y una vez aquí, vamos a agarrar estas dos líneas, ¿vale? Esta y esta. Y cerramos. Y ahora vamos a recortar. Pinchamos en recorte. Y recortamos este trozo, este otro, este otro, este otro. Este trozo, este trozo, este trozo también, por aquí, ya nada. Vamos a escape, gestionamos esta circunferencia y suprimimos. Y esta línea también se puede quitar al centro, ¿vale? Suprimimos. A ver si por aquí queda algo más. Una vez así, 
finalizamos el croquis y lo centramos pinchando aquí. Una vez aquí, croquis 7, botón derecho y extruir, ¿vale? Vamos a extruir lo que hemos dibujado esta figura de aquí, de color naranja. Para ello, en sustraer, ¿vale? Ponemos sustraer y valor, valor simétrico. Una distancia de 50. Sustraer y seleccionar. Aquí nos pide seleccionar el cuerpo. Pinchamos aquí encima, ¿vale? Vamos un clip. ¿Y veis? Ya se nos dibuja aquí, ¿vale? Y aceptamos. Centramos la pieza. Y ahora vamos a ver. Ahora vamos a aprender a manejar figura de patrón, ¿vale? Esto es que la operación que hemos hecho aquí, extruir 8, se va a reproducir así en forma radial por esta superficie. Para ello, pinchamos aquí. Se nos despega este menú. El primer paso es seleccionar la figura. Damos un clic y seleccionamos esto. ¿Veis? Ya me ha cogido. Aquí ponemos disposición circular, como está, ¿vale? Si os sale otro lineal, pues ponéis circular. Especificar el vector. Damos un clic y seleccionamos el eje Z. Y especificar el punto. Damos otro clic y marcamos este centro, ¿vale? Y veis, ya me marca aquí todos los punticos donde se va a reproducir esta figura. Eh, tenéis que poner aquí 10 y el ángulo 36, ¿vale? 10 y 36. Una vez llegados hasta aquí, vamos a aceptar. Y veis cómo, cómo me queda. Ya se ha reproducido por toda la superficie. Ahora vamos a repetir la misma operación, pero con este agujero de aquí. Para ello, lo mismo, figura de patrón. Damos un clic y se nos despega este menú. El primer paso, especificar la figura. Podemos ir aquí. Por ejemplo, seleccionar o venir aquí, que es el 6. Pues yo lo selecciono aquí. Especificar el vector. Le pongo el eje Z. El eje Z. Damos un clip. Especificar el punto. Este centro, ¿veis? Ya me lo coge. Y ahora eh, aquí le ponemos 5. Recuento 5. Y ángulo de cabeceo. Ponemos. 72 y le damos a aceptar vamos a ver y veis ahora lo voy a girar un poco como me lo ha puesto a mí veis salen los agujeros hemos hecho una, una figura de uno y luego lo hemos reproducido tanto esta parte como el agujero una vez aquí, nos quedaría hacer el redondeo a todas las listas, pero antes vamos a dejar el dibujo más limpio. Para ello venimos aquí en croquis 1, botón derecho y ocultamos. Y lo mismo en el 3, botón derecho y ocultamos. Lo mismo aquí en el 5, botón derecho y ocultar. En el 7 lo mismo, botón derecho y ocultamos. Ya queda el dibujo un poco más limpio. Ahora vamos. A redondear, pinchamos aquí, redondeo todas las aristas. Empezamos por aquí y le ponemos radio 5. Seguimos por aquí, por aquí. Todas, ¿vale? Esta, esta, esta otra. Esta, esta, esta. Y le vamos a aceptar. Y también vamos a redondear estas aristas. Pero no le vamos a poner 5, sino 2, ¿vale? Radio 1 le ponemos 2. Seguimos con esta. Esta, esta y esta. Acordaos dos. Y aceptamos. Ahora nos faltaría realizar aquí un pequeño detalle para poner la marca del coche. Vamos a dibujar una circunferencia y la vamos a destruir. Para ello, venimos aquí, pinchamos en croquis. Y seleccionamos esta lista. Vamos a aceptar. Pinchamos en círculo. Pinchamos ahí en el centro. Y el diámetro tiene que ser 50, ¿vale? Ponemos 50 y enter. Vale, vamos a escape. Cerramos esto. Y finalizamos el croquis. Pinchamos en extruir. Seleccionamos esta circunferencia. Aquí cambiamos a ninguno. Y le ponemos la distancia de 2. Y aceptamos. Vamos a redondear esta pequeña lista. Venimos aquí. Pinchamos en esta lista y le ponemos 1. A ver... Ponemos uno y aceptamos. Y aquí vamos a poner la marca del coche. 
Vamos a corregir un pequeño detalle. Mira, aquí en Estudio 14, doble clic y le ponemos la distancia 5. Va a quedar un poco mejor. Y aceptamos. Y aquí en el redondeo de Arista 15, doble clic y le ponemos un rayo de 2, ¿vale? Y Enter. Y aceptamos. Una vez aquí vamos a cambiar el color a la llanta. Para ello venimos aquí a Vista. Editar visualización del objeto. Le damos aquí un clic. Y seleccionamos este objeto, ¿vale? El cuerpo sólido de resolución 2. Y vamos a ponerle el color. Vamos a aceptar. Le damos aquí a color. Y era este gris, ¿vale? Este. Recordad que aquí ya podéis poner con lo que queráis. Pero yo lo voy a hacer conforme lo, lo he dibujado. Y acepto. Y ahora le doy a aceptar. Y voy a cambiar este color también. Pincho aquí otra vez. Selecciono este, bueno, esta parte, le doy a aceptar, le doy a color aquí y le voy a poner este azul que era, ¿vale? Y acepto. Ahora vamos a insertar aquí la imagen que yo tengo preparada para esto, pero recuerda que tú puedes poner la que, la que quieras, la que, te, la que te guste. Para ello, vengo aquí a la pesta pestaña, renderizar, le doy un clip. Estudio avanzado, pincho y vengo aquí, calcomanía adhesiva, Hay un clip y voy a la carpeta donde la tengo. Yo la tengo aquí en imágenes. Aquí en tipo, pongo el tipo de la imagen. Esta imagen yo también te la voy a dejar para que si quieres la pongas, si no te bajes una que tú quieras. Y ahora, cuando esté así, aquí tipo de anclaje. Selecciono el centro, pincho aquí y se me debería de poner la imagen. Vamos a ver, ¿veis? Ya se me ha puesto. Ahora la tengo que centrar un poco. A ver ahora. Y una vez así, ya acepto. Bueno, ahora centro un poco el dibujo, pincho aquí para ello en isométrico. Y ya tendría la llanta dibujada y coloreada. Ahora saldríamos de aquí, pinchando aquí en inicio. Y nos volvería ya a la pantalla de inicio, donde hemos empezado a dibujar. Una vez aquí, pues, lo pongo así y ahora pues selecciono estas, esta parte y ya la tendría ya, ¿vale? Recordar que estos colores, pues, vosotros los podéis cambiar y poner el que más os guste. Comentar que si tú estás dibujando, por ejemplo, y te gusta un modelo que tú has dibujado más que el que he dibujado yo, me estoy refiriendo, por ejemplo, en el croquis 7, ¿no? Este, que por ejemplo, pues a mí me gusta que quede un poco más estrecho o un poco más ancho, pues que lo puedes hacer. Haces esto, luego eh, le aplicas extrusión y luego le aplicas figura de patrón, como hemos visto. Y también es válido, o sea, se puede hacer. Por mi parte, esto es todo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les puede ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul. Gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo.